అంటే ఇవాళ జస్ట్ ఇప్పుడే ఎవరో వెళ్ళారు అలా కూర్చుని అప్లోడ్ చూస్తున్నాను లక్కీగా అంతే లేకపోతే ఓ పది రోజులు ఇరవై రోజులు నెల రోజులు కూడా రిపరైతు ఉంటాను పాపులు చేసే పుణ్యకారం ఇది ఒకటే కదా పాపులు చేసే పుణ్యకారం సరే పోలే పోలే మా చిచ్చి నాకు ఇష్టం లేదు నాయన అప్పుడు వాళ్ళు పాపులేని మనం ఎందుకంటా వాళ్ళ దేవుడు అన్నాడు వాళ్ళని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు మనకి ఉపనిషత్తుల్లో ఏం చెప్పారు అమృత పుత్ర అని చెప్పారు మనం ఎందుకంటానా భగవద్గీతలో చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు పదిహేను అధ్యాయంలో ఏడు శ్లోకంలో మమై వాంసో యో మీరందరూ నా అంశలు అని చెప్పాడు స్వామి చెప్పండి సార్ తీసుకోండి మొత్తం అన్ని మన గుళ్ళు తీసుకెళ్ళాను ఎప్పటి నుంచో నాకు కోరిక అయితే మొన్న సంవత్సరం మొన్న టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ విజయవాడ తిరుపతి ప్లస్ కాణిపాకం శ్రీపురం తర్వాత ఏమో శ్రీకాళ ఇవన్నీ టూర్ వేసి వాళ్ళందరికీ చూపించాను ఎప్పుడు మనం కులం అడగట్లేదు రా అబ్బాయి మన ధర్మం ఇది మనం గుళ్ళు ఎలా కట్టారు ఎప్పుడు కట్టారో కూడా తీని పరిస్థితిలో అంత లాంగ్ లీవ్ మంది ఎప్పుడు మన దాన్ని మనం ఎప్పుడు వదులుకోకూడదు నేను టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇటు అంతా చేసింది అంటే అంటే వాళ్ళందరూ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి కరెక్ట్ గా ఇది మందే అవన్నీ కరెక్ట్ గా ఎప్పుడు మార్చం గానీ అలాంటి ఏం చేయమాకండి అని ఎవరిని ప్రతి రోజు మనం గౌరవించాలి అంతవరకు కాబట్టి దీన్ని తప్పుగా చూపించి ఎప్పుడు పెట్టుకోవద్దు అసలు మనసులో అని చెప్పి తర్వాత మీ వీడియోలు చూడటం అనేది చాలా ఆనందకరం అయితే నాకు బాగా ఇష్టమైంది ఏంటంటే భగవంతుడి కన్నా నేను తల్లి కన్నా అదే భగవంతుడి కన్నా తల్లి గొప్పదని నా ఒపీనియన్ ఎప్పుడు ఒపీనియన్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక్క క్షణం జస్ట్ ఒక రెండు నిమిషాల ముందు వాడు వెళ్ళిపోయాడు వాడితో అంటే మా శిష్యుడితో మాట్లాడుతూ ఏం చెప్పంటే పొద్దున్న నేను గుడికి వెళ్ళా గుడికి వెళ్తే అక్కడ పెద్ద ఆవిడ ఏడుస్తుంది ఏమ్మా ఏడుస్తున్నావు అంటే కాలేదు అయింది ఆవిడ బాధ చెప్తుంది ఆవిడ ఇంతకీ ఎవరు నాకు బాగా తెలిసిన ఆయన తల్లి నేను ఇప్పుడు వీడితో ఏమన్నా అంటే ఆవిడ అలా బాధపడుతుంటే నాకు మా అమ్మాయి గుర్తొస్తుందిరా అన్నాను మా అమ్మాయి వెళ్ళిపోయి మూడున్నర ఏళ్ళు అయిపోయింది సో అందువలన మా అసలు పదకొండేళ్ళకేనా అవునండి మా మదర్ ఒంట్లో పోవాక నాకు పదకొండు ఏళ్ళ వయసులో చనిపోయారా అయ్యో భగవంతుడా నాకు ఇప్పుడు ఫార్టీ టూ మా అమ్మ నాకు నలభై నలభై ఒక్క ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు నలభై రెండు ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు చనిపోయింది అయినా నాకు ఇంకా అయ్యో అమ్మ లేదు అమ్మ లేదు అమ్మ లేదు అని గోల పెడుతుంటా నేను మీరు గోల పెడతా ఉంటారు పర్లేదండి భూమాత ఉంటుంది కదండి మనకి ఎప్పుడు నిజమే మనం బతి ఉన్నంతకాలం మనల్ని ఏమో తిరగడానికి అవకాశం వస్తుంది మనం చనిపోయిన తర్వాత అందులో కలుపు ఉంటుంది అమ్మ కదా అందుకనే కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కంగారు పడ అవసరం మన ధర్మం మనం నేర్పింది కదండి అవును అమ్మ లేని వాళ్ళం కాదు మనం మనం ఎప్పుడు అమ్మ లేని వాళ్ళం కాదు మాట్లాడుతాం గానీ అన్ని నేను చూస్తూనే ఉంటాను 
ఈ వరకేనండి మన దాని గురించి మాట్లాడాలంటే ఒక రకమైన ఇబ్బంది కాలంగా కలిగేది ఈ వీడియో లేచి చూసిన తర్వాత యాక్చువల్ గా మనం మాట్లాడచ్చు లోపుగా మాట్లాడుకోవాలి మాట్లాడాలి మాట్లాడకేగా ఈ దరిద్రం అంతా ఇన్ని రోజులను అవతలోకి <laughs> ఏం లే అందులో విషయం ఏంటంటే నాన్న లక్ష్మణుది నాది ఒకే నక్షత్రం అందుకే చెప్తున్నా నా ఆయన తాటకి ముక్కులు కోసాడు నేనేమో కోపం వస్తే ఇంట్లో చెంబులు తెప్పాలని ఈసిరేసేవాడిని ఏమన్నా ఉన్నాయా నా కోపం వచ్చిందా ఆయన రోడ్డు మీదకి ఇచ్చేయడమే చెంబులు తెప్పల్లో గ్లాసులు అవన్నీ చిన్నప్పుడు అమ్మమ్మ గారి ఇంట్లో అయినా మా ఇంట్లో అయినా మరి అంత కోపం ఉండేవాడిని ఇలా అలా తిడుతుంటే నవ్వుతూ ఎలా మాట్లాడుతున్నాను కారణం ఏంటంటే నాది అప్పుడు శిశు దశ ఇప్పుడు వీళ్ళది పశు దశ సో ఇంకో విషయం ఏంటంటే వీళ్ళ మీద కోపం రాకపోవడం కారణం వీళ్ళు నా వాళ్ళే కదా మన వాళ్ళే కదా మనం కోపం తెచ్చుకుంటే వీళ్ళని పాడు చేసింది ఏదో దాని మీద కోపం తెచ్చుకోవాలి కానీ వీళ్ళ మీద కోపం తెచ్చుకోకూడదుగా మీకు అర్థమైందా మూలం మూలం ఏదుందో దాని ఇప్పుడు ఒక పిల్లోడు వస్తూ బురదలో పడిపోయాడు బురదలో పడిపోవడానికి కారణం ఏంటి అక్కడ బురద ఉండడం బురద అలాంటి పుస్తకం వీడి మనసులోకి ఎక్కడం వల్ల కదా వీడు వికారం చెంది లకారం వాడడానికి కారణం అయ్యింది కాబట్టి మనం ఆ పుస్తకం వీడి మస్తకంలోకి వెళ్లకుండా చూడాలి లేకపోతే వాడి పేరు సుబ్రహ్మణ్యం వాడి పేరు రామారావు వాడి పేరు వెంకటేశ్వరరావు మనవాడు గుడికి వెళ్ళిన వాడు ప్రసాదం తిన్నవాడు అన్న అన్న అని మాట్లాడినవాడు కేవలం వాడు ఒక సంవత్సరం క్రితము రెండేళ్ల క్రితము ఆ మతంలోకి జంప్ అయ్యి కనబడని ఓ క్యారెక్టర్ గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తే వాడు లా కొడక ఆయన మొదలుపెట్టాడంటే వాడికి ఎంత విషయం ఎక్కువ ఉంటుంది నేను చాలా ఓపెన్గా చెప్పాను ఒరే మీరు రాముని తిడతారా కృష్ణుని తిడతా నాన్న ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నేను అప్పుడెప్పుడో పాత సినిమా పేరు అది నాకు తెలీదు ఆ సినిమాలో అల్లు రామలింగయ్య అల్లు రామలింగ కాదు రేలంగి ఆయనకి కొడుకు మనవడం ముగ్గురు మొత్తం వీళ్ళు ముగ్గురు ఒక వేసి దగ్గరికి వెళ్తారు ముందు మనవడు వెళ్తాడు తర్వాత వాడి తండ్రి ఆ తర్వాత వాడి తండ్రి ఒకరికి ఒకరు తెలియకుండా ఒకరు వెళ్తారు అది లోపల దాచి పెడుతుంది ఏ ఇప్పుడు ఆ వేసికి వీళ్ళు ముగ్గురు తండ్రి కొడుకు తాత కాదు వీళ్ళు ముగ్గురు ఎవరు కస్టమర్లు ఈ వేసి దృష్టిలో వీళ్ళు ముగ్గురు కస్టమర్లే కానీ తండ్రి తాత ఆ మనవడు ఆ వరసలు ఏమి ఉండవు కదా సేమ్ ఈ మతం కూడా అలాంటిది దీనికి అలా చెప్పండి ఇప్పుడు మనకి తల్లిదండ్రుల గురించి మనం చూద్దాం మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ అతిథి దేవో భవ ఎందుకంటే టాప్ మోస్ట్ ఉందా ఇంతకంటే గొప్పదే లేదు శంకరాచార్యులు వారు సన్యాసి కానీ వాళ్ళ అమ్మ చనిపోతే వచ్చి తలకూరి పెడతారు అలా పెట్టకూడదు 
వాళ్ళు వ్యతిరేకించారు నువ్వు సన్యాస అయ్యుండి ఎట్లా అగ్ని కార్యం చేస్తావో చేయకూడదు అంటే ఆయన చెప్తారు మా అమ్మకి మాట ఇచ్చాను రెండో విషయం ఏంటంటే ఎంత నేను సినిమా చూడలేదు నాకు చరిత్ర చెప్తున్నా నేను ఎంతో మా అమ్మ మా అమ్మ ఎంతో బాధపడి కదా నన్ను కన్నాది ఆ తల్లి చివరి కోరిక తీర్చకపోతే నేను పుట్టి ఏంటి ఉపకారం అంటారు సో ఇలా మా అమ్మ విషయంలో ఇలా ఉండాలని మన పెద్దలు చెప్పినట్టుగా మన పెద్దలు చేశారు ఒక ఉదాహరణ చెప్పా పాయింట్ టూ బైబిల్లో దేవుడు అని చెప్పుకునే ఈ క్యారెక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఏం చెప్తాడంటే నీ తల్లినైనా నీ తండ్రినైనా నీ కుమార్నైనా నీ కుమార్తె నీ స్నేహితునైనా చివరికి నిన్ను కూడా నీ ప్రాణంతో సహా ద్వేషించని ఎడలా నీవు నాకు పాత్రుడు కాదు అంటాడు అసలు అసలు ద్వేషించడం ఎందుకు నాకు అర్థం కాదు ఏమండి ఇప్పుడు నన్ను ప్రేమించు అన్నాడు అనుకోండి బాగానే ఉంది ద్వేషించడం ఎందుకు అది అవసరం లేదు కదండి ఇతను ద్వేషించమని చెప్తాడు సరే ఇది పరిస్థితి ఇంకా మా ఇంకో పాయింట్ మీరు మంచి అన్నారు కదా అందుకని చెప్తున్నా ఇతను బైబిల్లో నిన్ను వల్లే నీ పొరుగు అని ప్రేమించు అంటాడు అంటే నేను మంచి అని అంటాను కదా అంటే నా ఉద్దేశం నేను ఒక యాక్చువల్గా ఏంటంటే మన ధర్మం నేర్పింది ఏంటంటే మనకే ఇప్పుడు చెడు అవతరోడు ఏదైనా అది ఏదైనా మంచిది మనం అర్థం చేసుకుంటాం యాక్చువల్గా ఆ ఉద్దేశంతో నేను మాట్లాడుతాను నాకు అర్థమైంది నేను మాట్లాడట్లా నాకు అర్థమైంది ఇప్పుడు మా మా గురువు గారు అమెరికన్ వారు గురువు గారు ఇండియన్ వీడియోలో చూశాను కదా చూశారు కదా మా మా పెద్ద గురువు గారు మా పుస్తకాల్లో ఏం రాశారంటే ఏసుక్రీస్తు కూడా గురువే అని రాశారు చూడండి ఏసుక్రీస్తు కూడా గురువే అని మా పెద్ద గురువు గారు మాకు నేర్పించారు అది మనం ఇచ్చే గౌరవం నా దగ్గరికి నలుగురు పాస్టర్లు వస్తే నేను వాళ్ళని అడిగాను ఆ పుస్తకం చూపించి మా గురువు గారు మాకు ఇలా నేర్పించారు నీ పేరు లక్ష్మీపతి నీ పేరు కృష్ణమూర్తి నీ పేరు రామారావు నీ పేరు వెంకటేశ్వరరావు నువ్వు ఏసు ప్రభుని మేము గౌరవించినట్టు గౌరవించకపోయినా పర్వాలేదు కానీ నువ్వు రాముడు కృష్ణుడు వెంకటేశ్వర స్వామి పేర్లు పెట్టుకుని వాటిని బొమ్మలు రాళ్ళు అని అంత దిగజారిపోయావు ఆ క్రైస్తవం వల్ల వచ్చిన ప్రమాదం అదేనా ఆయన అని చెప్పి వాళ్ళకి ప్రసాదం పెట్టి పంపించా మనం పూజ చేస్తాం కదండి యాక్చువల్ గా భగవంతుడికి పూజ చేస్తాం ఇదేంటో మనం పూలతో పూజ చేస్తాం కంపల్సరీ పూలు అంటే చెట్లు కంపల్సరీ ఉండాలి అవును ప్రకృతి కానీ మనకి తెలియకుండానే మనం చెట్లు పెంచుతాం చూడండి ఎంత గొప్పగా ఉంది యాక్చువల్ గా అసలు చెట్లు పెంచరు డైరెక్ట్ గా చేయరు ఇప్పుడు మా దేవుడు ఉన్నాడు రోజు వంద రూపాయల పూలు రోజు మా దేవుడికి వంద రూపాయల పూలు విడి పూలు పది రూపాయల పూలు నిన్న ఏకాదశి రెండు వందల రూపాయల పూలు ఖచ్చితంగా మా దగ్గర తులసి మొక్కలు పూల మొక్కలు అన్ని ఉంటాయి ఏం పర్లేదు మంత్రం లేకపోయినా పర్లేదు మనసు ఉండే చాలు నేను గుడి దగ్గర ఉన్న డైలీ కంపల్సరీ ఆనేసం గుడి కాడ ఆగుతాను కంపల్సరీ బయటికి వెళ్ళానంటే ఆ రోజు ఖచ్చితంగా గుడికి వెళ్తాను మంగళవారం సాధ్యం తరకు ఆనేసం ప్రదక్షిణ చేస్తాను గుడ్ శుక్రవారం అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి దండం పెట్టుకుంటాను అంటే నాకు దుర్గమ్మ అంటే ఇష్టం నా కొడుకు పేరు కూడా శ్రీ దుర్గవర్మ అని పేరు పెట్టుకున్నాను అంటే నా వద్ద నాకు ఇష్టం అమ్మ అనేది చాలా గొప్పదే భగవంతుడు కూడా అమ్మనే ప్రేమించాడు తనను ప్రేమించడం అమ్మనే ప్రేమించమని చెప్తాను కాదండి అమ్మంటే తెలియని దేవుడు కూడా కిందకు వచ్చేటప్పుడు అమ్మని తీసుకుని వచ్చుకున్నాడు అవునండి ఒక రాముడు కౌశల్యని 
ఓ క్రిస్టుడు యశోధని ఒక అమ్మదాలని ఇద్దరిని దేవకిని మన నాన్న గొప్పతనం ఏంటంటే ఒక మనిషి విమర్శిస్తా ఎన్నైనా మనిషిని చూస్తూ అది చూడండి దత్తాత్రేయుడి చరిత్ర ఉంటుంది కదా అవును అప్పుడు వాళ్ళు భూలోకం వచ్చి మేము గొప్ప వాళ్ళు అంటారు దేవ పార్వతి లక్ష్మీలు అందరూ మేము గొప్ప వాళ్ళు అంటే అంతకన్నా గొప్ప భూలోకం వచ్చినప్పుడు దత్తాత్రేయుడు రూపంలో వీళ్ళు ముగ్గురు వస్తారు కదండి వచ్చి వాళ్ళు కోరుకుపోతారు బట్టలు లేకుండా మాకు భోజనం పెట్టాలని అవును అందులో అది ఎంత గొప్ప నీతి అంటే అంటే అసలు అది ఒక రకంగా చదవడానికి ఒక మైనస్ గా ఉంటుంది కానీ ఆవిడ చేసే పని ఆవిడ చేసే విధానం అంత చూస్తే మనం ఎంత గొప్ప అంటే ఎంత గొప్ప అమ్మ ఎంత గొప్పగా కాదండి వాళ్ళు ముగ్గురు ఆవిడ్ని నగ్నంగా వడ్డించమంటే ఈవిడ వాళ్ళ ముగ్గురిని ఏం చేసింది పసిబిడ్డలు చేసింది అవునండి ఇప్పుడు పెద్దవాడు ఆ స్త్రీని చెడు దృష్టితో చూస్తే అది పశు అవునండి ఇక్కడ పసిపిల్లలకి ఆ దృష్టి ఉండదు కదా అంటే సృష్టికర్తను కూడా పసిపిల్లలుగా మార్చి ప్రతిష్టి చేసేదే అమ్మ అర్థమైందా అందుకు ఒక పాటలో చెప్పారు కదండి సృష్టి కర్త ఒక బ్రహ్మ అతని సృష్టించినది ఒక అమ్మ చెప్పండి సార్ కలుస్తారు ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా మీరు ఉండేది ఇప్పుడు ఏలూరు కదా వస్తాను ఇప్పుడు సొసైటీ లేనంటే మాట్లాడితే బ్రాహ్మణ్స్ కి టార్గెట్ ఎక్కువ అవుతుంది అది కొద్దిగా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళు విధి విధానాలు మనం ఫాలో అయ్యి మనం ఎమర్జెన్సీ అందంగా ఉంటది నా ఒపీనియన్ ప్రకారం ఇప్పుడు నాకు సొంతంగా నేను ఏదో చేసేసి అన్ని చేసేసి వాళ్ళని ఎమర్జెన్సీ కాదు వాళ్ళే మనం ఎలా ఉన్నాం అలా ఒకసారి ఒక సంవత్సరం ఒక ఆరు నెలలు మనం బతికితే వాళ్ళని ఎమర్జెన్సీ తప్పే అవును అవి ఏం చెయ్యం ఇప్పుడు మీరు గమనించండి పసుపు మనం బట్టలకు రాసుకుంటాం కొత్త బట్టలకి అవునా మా అమ్మ ఖచ్చితంగా ఒరే కొత్త పట్ల పసుపు పెట్టుకోండి అని చెప్పేది లేదా పెట్టిచ్చేది ఓకే నెంబర్ వన్ పసుపు గుమ్మానికి రాయడం పసుపు ఆడవాళ్ళు మొహానికి రాసుకోవడం పసుపు నేలతో శుద్ధి చేయడం ఏ పసుపు వంటలో వేయడం చీమలు వస్తే అవి చావకుండా వెళ్ళిపోవడానికి పసుపు వాడడం నేను ఇప్పుడు పసుపు లిక్విడ్ నేలలో వేసుకుని తాగడం ఇదంతా ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన విషయం ఇందులో మతం లేదు గమనించండి కులం లేదు ప్రాంతం లేదు భాష లేదు సో మన పెద్దలు మానవుల కోసం చెప్పారు ఏం చెప్పిన గమనించారా ఇప్పుడు నా దగ్గర శ్రీ హెల్ది అని ఒక లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉండే ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది ఇది తా ఇది ఒక చొక్క వేసుకుని నేలలో తాగితే చాలా బాగుంటుంది దీన్ని ఒక చొక్క వేసుకుని పళ్ళు దోముకుంటే కూడా పళ్ళు బాగున్నాయి సో ఇప్పుడు ఈ కంపెనీకి కానీ పసుపుకి కానీ కులము మతానికి సంబంధం లేదు కదా అలాగే తులసి చుట్టూ నాలుగు సార్లు తిరిగే పొద్దున్న అందుకొని తులసికి నీళ్లు పోసాం దీనివల్ల ఏదన్నా ఒక నష్టం ఉందా చెప్పండి ఆరోగ్యమే కదా తులసి గాయలు పిలిస్తే పసుపు వంటలో వాడి దాన్ని తాగితే ఆరోగ్యమే కదా నాలుగు వేపాకులు తింటే ఆరోగ్యమే కదా ఎండలో కాసేపు ఉంటే డి విటమిన్ కదా గుడి చుట్టూ ఒక నాలుగో పదకొండో ప్రకటనలు చెప్తే ఆరోగ్యమే కదా 
కాసేపు ఏదన్నా మంచి పుస్తకం అదే అదే మంచి పుస్తకం చదివితే ఆరోగ్యం కదా మనసుకి పొద్దున్నే సార్ పొద్దున్నే తులసి తీర్థం తాగితే ఆరోగ్యమే కదా మరి ఇందులో మతమే ఉంది మా అబ్బాయి వాటర్ బాటిల్ స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు తులసి కంపల్సరీ ఇప్పుడు మన ధర్మం ఆరోగ్యంగా ఉండనరా అని చెప్పింది తులసి నీళ్ళు తాగండ్రా అని మన ధర్మం చెప్తే నా రక్తం తాగుడి నా మాంసం తెలుడి ఏంది సార్ ఇది అది నేను నా పాయింట్ ఏంటి వాళ్ళకి నైతికత ఉండదు మీకు అర్థమైంది ఫస్ట్ పాయింట్ నైతికత ఉండదు నైతికత ఉన్నవాడు ఎవడు ఆ మతంలోకి వెళ్ళదు మొన్న పాస్టర్ కూడా మాట్లాడేతూ నాతో ఏమన్నాడంటే ఆయన పేరు ఎందో ఉంది గాబిరియ లేదో స్వామీజీ వీళ్ళు క్రైస్తవులదే తప్పు అని అన్నాడు సో ఈ క్రైస్తవం అనేది ఒక వ్యాపారానికి సంబంధించిన ఒక ఐఎంసి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీ లాంటిది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను పబ్లిక్లో డంకా బజా అని చెప్తాను సే నోటు హుండి హుండీలో డబ్బులు వేయకండి నేను చెప్తా నన్ను ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు కొందరు ఉన్నారు అలాగే నేను పబ్లిక్ గా చెప్తాను ఎవరు నాకు ధనాలు ఎట్టకల్లే నాకు ఎవడో గౌరవించక్కర్లే నాకు ఎవడో సాల్వా గప్పక్కర్లే ఎవడో ధనలు ఎక్కర్లే నాకేం ఇవ్వక్కర్లేదు నేనే ఇవ్వడానికి వస్తున్నాను అని చెప్తాను ఇలా ఓ పాస్టర్ అని చెప్పండి దశం బాగా అక్కర్లేదని కొలాప్స్ క్రైస్తవం కొలాప్స్ అయిపోద్ది అదైందా లేదు నాన్న ఒక అద్దె కొంపలో ఉంటా నేను జాయిన్ అయింది ఇరవై రెండు నెలల క్రితం ఇస్కాన్ లో తర్వాత ఒక ఆరేళ్ల తర్వాత నేను వచ్చాను కాదు అంటే నా స్వభావం తిరిగే స్వభావం కదా గతమైన కాలక చక్రాలు ఉన్నాయి కదా నాకు నాకు చక్రాలు ఉన్నాయి నేను కానీ ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతున్నావు నువ్వు ఆ జిల్లాలోనూ పక్క జిల్లాలో తిరిగావు ఇదే పని మీద నీది బతుకు పని నాది భక్తి పని ఏ తిరగడం రెండు తిరగడాలే ద్వారక వెళ్ళాను బద్రీనాథ్ వెళ్ళాను బృందావనం వెళ్ళాను మాయపూర్ వెళ్ళాను పూరి వెళ్ళాను అయోధ్య వెళ్ళాను కాశీ వెళ్ళాను మొన్న ఈ మధ్య కోరుకోండి వచ్చాను మంచి ప్రశ్న కదా నాకు బాగా పనిచేస్తున్నారు ఒక ఆయన ఉన్నాడు పేరు పేరు ఏం చెప్పన లక్ష్మీదేవి మొగుడు ప్రహ్లాదుడికి ప్రహ్లాదుడికి కొండమైన తోసేస్తే ఎవరు పట్టుకున్నారు సరే ఏనుగుల ముందు పడేశారు నిప్పుల్లో పడేశారు సముద్రంలో పడేశారు సింహాల ముందు వేసేశారు ఎవరు పట్టుకున్నారు ఎవరు రక్షించారు మరి ప్రహ్లాదుని రక్షించు నన్ను రక్షించలే మీ ప్రశ్నకి ఆన్సరు శాసప్ప కవి గారు చెప్పారు అది విపక్షులకెవ్వడాహారమిచ్చను మృగజాతికెవ్వడు మేత బెట్టే పశులకెవ్వడొసగే పచ్చి పూరి పనులకెవ్వడొసగే బరగ పాలు జీవ కోట్లను పోషింప దాత నీవేగాక వేరొకడు లేడయా భూషణ వికాస శ్రీ ధర్మపుర నివాస దుష్ట సంహార నరసింహ దురిత దూర స్వామి ఈ కోట్ల కొద్దీ ప్రాణుల్ని పోషించేది నువ్వే కదా స్వామి అంటారు మరి ఇన్ని కోట్ల ప్రాణుల్ని పోషించేవాడు ఆయన్నే నమ్ముకున్న వాడిని పోషించడు కాబట్టి నా చెయ్యి ఎప్పుడు పైనే ఉంటుంది గమనించారా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇస్తూనే ఉంటా 
లెక్చర్ ఇస్తాను పిక్చర్ ఇస్తాను నా దగ్గర ఉంటే ప్రసాదం ఇస్తాను అవునా మరి ఇస్తూనే ఉంటాను ఎందుకని నేను పోస్ట్ మ్యాన్ లాంటి వాడిని పోస్ట్ మ్యాన్ ఏది ఇచ్చినా అతను సొంతం కాదుగా అవునా అలాగా అంతా భగవంతుడిదే నాదంటూ లేదు నీదంటూ లేదు కాబట్టి కాబట్టి మనం రేపటి గురించి ఆలోచించాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే పక్షులు ఏమి దాచుకోవు జంతువులు ఏమి దాచుకోవు కానీ వారి జీవితం గడుస్తుందిగా రేపు పొద్దున్నే లేస్తే నాకు గింజలు దొరుకుతాయో లేదో అనే బెంగ పక్షికి లేదుగా లేస్తుంది కోట్ల సంవత్సరాలుగా పక్షులు వెళ్తున్నాయి తిండి దొరుకుతుంది తింటున్నాయి బతుకుతున్నాయి పిల్లలు కంటున్నాయి ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ దుడ్ బి గోయింగ్ ఆన్ మా ఇంటి దగ్గర నాలుగైదు చెట్లు ఉన్నాయండి అది ప్రతి సంవత్సరం వర్షాకాలం ముందర వచ్చి గుడ్లు పెట్టి ఇక్కడే పిల్లలు తయారు చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాయి మళ్ళీ అదే టైంకి వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడే పిల్లలు తయారు చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు కాబట్టి ఓ పక్షికి గుడ్డు పెట్టినోడు తన భక్తుడికి ఫుడ్ పెట్టడు పెడతదండి కాబట్టి మనం ఫండింగ్ గురించో ఎండింగ్ గురించో ఆలోచించకూడదు మనం ఎప్పుడు బెండింగ్గా ఉన్నావా లేదా భగవంతుడి దగ్గర అదైందా నేను మేడెక్కి స్వామివారి ప్రణామం చేసి వస్తాను కింద అలాగే నేను ఉండే చోట రోజు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు ప్రణామం చేస్తాను అసలు ఆ స్వామి ముందు అలా వంగాలి పొద్దున్న మెట్లెక్కి గుడికి వెళ్ళేసరికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది మోకాళ్ళు అయినా సరే గురువు గారు కనపడ్డారు టకమనుంగా ఎందుకని అలా మనం వంగగలిగితే భగవంతుడి ముందు ఆయన ప్రేమకు లొంగగలిగితే ఈ జీవితం సార్థకం అవుతుంది అర్థమైందా కాబట్టి మనం ఏది ఆలోచించకూడదు అన్నిటికీ నువ్వే ఉన్నావు అని ఆలోచించాలి అది అసలైన ధనం భక్తి ధనం అది కాబట్టి అది సంపాదిద్దాం ఆ భక్తి ధనం సంపాదిద్దాం దానికోసం ఈ ప్రయత్నం నాన్న నేను చాలా మంది ఫోన్ చేస్తున్నారు పెట్టేస్తాను అరే కృష్ణ ఏం పేరు అన్నారు మీ పేరు ఓ పెట్టాను